सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए आज के वीडियो में हम करेंगे PUBG टेस्ट चार फोन्स के ऊपर Realme X2, Redmi Note 8 Pro Poco X2 और Galaxy M30s तो वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे चारों फोन्स में बेंचमार्क स्कोर चेक करके और चला लेते हैं एंड्रॉइड बेंचमार्क हर एक फोन में और दोस्तों हर एक फोन में हमने बेंचमार्किंग टेस्ट को भी चला लिया है तो अभी बेंचमार्क स्कोर जैसे आप देख सकते हैं कि Realme X2 में हमें मिला है 2,51,000 Redmi Note Pro की Snapdragon 730G में हमें मिला है 2,88,000 Poco X2 की Snapdragon 730G में आपको मिलता है 2,70,000 के Android स्कोर जहां M30s में हमें मिला है 1,72,000 Alright तो ना हम गेमिंग स्टार्ट करने से पहले चेक कर लेते हैं हर एक फोन की बैटरी लेवल तो दोस्तों Realme X2 और Note 8 Pro में बैटरी लेवल है और 97% Poco X2 में है 96 परसेंट जहाँ Galaxy M30s में गेमिंग स्टार्ट करने से पहले बैटरी लेवल है और 99 परसेंट और राइट तो लेफ्ट के ऊपर में है हमारा Realme X2 उसके नीचे है Poco X2 राइट साइड के ऊपर में रहेगा हमारा M30s और ठीक उसके नीचे है Redmi Note 8 Pro तो हम हर एक फोन में एक्जैक्टली सेम टाइम पे चला लेंगे PUBG तो चला लेते हैं PUBG इन थ्री टू वन गो तो उस तो पोको एक्स में पहले लोड हो गया PUBG जिसके दो सेकंड में Realme एक्स ने भी लोड कर लिया PUBG और राइट नेक्स्ट लोड हुआ नोट एट प्रो में और फाइनली एट द एंड एम ने लोड किया PUBG का मेन मेन्यू एनी तो नाव पहले देख लेते हैं हर एक फोन की ग्राफिक सेटिंग्स तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोको एक्स टू और रियल मी एक्स टू में हमें मैक्सिमम एच डी ग्राफिक्स क्वालिटी और हाई फ्रेम रेट तक ऑप्शन मिलता है जहाँ एम थर्टी एस और नोट एट प्रो में एच डी और अल्ट्रा तक हम सेट कर सकते हैं तो टेस्ट को इक्वल रखने के लिए हम हर एक में एच डी और हाई सेटिंग्स में खेलेंगे पर एम थर्टी एस और नोट एट प्रो में हम गेमिंग के बीच अल्ट्रा में चेंज करके परफॉर्मेंस को चेक कर लेंगे ओके तो यहाँ से बैक करके हर एक फोन में चला लेते हैं स्क्वाड मैच तो दोस्तों अभी देख लेते हैं हर एक की गेमिंग परफॉर्मेंस तो उसे दूसरे PUBG टेस्ट की तरह हम अभी एक एक करके फ़ोन में नॉर्मली गेम को 30 मिनट्स तक खेलेंगे और देखेंगे हर एक की PUBG परफॉर्मेंस और एट द एंड टोटल दो घंटा PUBG हर एक में चलाने के बाद चेक करेंगे बैटरी ड्रेनेज तो स्टार्ट करते हैं Realme X2 से और राइट तो यहाँ पे Realme X2 में हमें मिलता है Snapdragon 730G और इस फ़ोन में हमने पहले भी PUBG टेस्ट किया है और हम हर एक अपडेट के बाद गेमिंग टेस्ट करके फ़ोन की परफॉर्मेंस को चेक करते रहते हैं स्पेशली हम यहाँ पे Realme X2 का परफॉर्मेंस Poco X2 और Redmi Note 8 Pro से कंपेयर करेंगे क्योंकि तीनों ही फ़ोन्स का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रियल मी में पबजी एकदम लैक फ्री चल रहा है थर्टी एफ का फिक्सड फ्रेम रेट में गेमिंग एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है अभी कुछ अपडेट्स के बाद भी हमें परफॉर्मेंस में कोई चेंजेस नहीं मिला है पर दोस्तों फोन कंपेटर भी थोड़ा बहुत हीट हो रहा है मुझे इस फोन का टच रेस्पॉन्सिवनेस बहुत ही बढ़िया लगता है और दोस्तों कुछ ही दिनों में हमें Realme 6 और 6 Pro देखने को मिल जाएगा पर आप कौन से फोन के लिए ज्यादा एक्साइटेड है आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं इन आधे घंटे तक रियलमी एक्स में पबजी खेलने के बाद अभी फोन में थोड़ा बहुत हीटिंग जैसा लग रहा है कैमरा सेंसर के वहां पर माइनर हीटिंग है जो किसी भी ग्लास फोन में हमें मिलता है आधे घंटे तक हेवी गेम्स खेलने के बाद और तो अभी चले जाते हैं पोको एक्स में तो उस तो पोको X2 और Realme X2 के बीच हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड गेमिंग टेस्ट किया है जहां पर हमने ना सिर्फ PUBG बल्कि Call of Duty भी खेला है और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एनवेज तो कल या फिर परसों में पोको X2 में एक अपडेट मिला था जिसमें हमें जनवरी सिक्योरिटी पैच के साथ कैमरा प्रो मोड में भी अपडेट देखने को मिला था और दोस्तों अभी लेटेस्ट अपडेट में हम पबजी टेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहली बात है इसका डिस्प्ले पंच होल नॉच की वजह से आपको नियर टू फुल व्यू डिस्प्ले जैसा लगेगा गेमिंग करने के टाइम और दोस्तों अगर हम बात करें गेमिंग एक्सपीरियंस की तो इसमें हमें नोट एट प्रो की तरह जो गेमिंग मोड मिलता है वहाँ से हम इन गेम एफ चेक कर सकते हैं और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि गेम थर्टी फाइव में चल रहा है वैसे पोको एक्स में वन ट्वेंटी की डिस्प्ले होने के बाद भी आपको शायद ऑलरेडी पता है कि पबजी में वन ट्वेंटी सपोर्टेड नहीं है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे नॉर्मल सिक्सटी हर्ट जैसा स्मूथनेस दिखाई दे रहा है इन विस्तु आधे घंटे तक पोको एक्स में पबजी खेलने के बाद दोस्तों इस फोन का जो सबसे अच्छा चीज मुझे लगता है वो है इसका लिक्विड कूलिंग इंजिन जितना चाहे आप पबजी खेल लीजिए फोन में हीटिंग होने के बाद भी बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है तो ओवरऑल पबजी परफॉर्मेंस हमें बढ़िया मिला है पोको एक्स टू में तो अभी इसे यहाँ पे रख देते हैं और देख लेते हैं एम का गेमिंग परफॉर्मेंस और राइड हमने चला लिया है स्क्वाड मैच गैलेक्सी एम में और अभी पांच महीने से ज्यादा हो गया है इस फोन को लॉन्च हुए जिसके बाद हमें काफी सारे अपडेट्स मिला है इस फोन में पर दोस्तों अभी भी एक्सनस नाइनसिस इलेवन का पबजी परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक लग रहा है लैग जैसा कुछ नहीं है पर अगर हम कंपेयर करें रियल मी एक्स टू और 
पोको एक्स टू की परफॉर्मेंस से तो एच और हाई सेटिंग्स में दूसरे फ़ोन्स में इससे थोड़ा बेटर फ्रेम रेट हमें मिल रहा था जो चीज़ मुझे इस फ़ोन का बहुत ही अच्छा लगता है वो इसका डिस्प्ले नो डाउट आपको सैमसंग के एमोलेट पैनल में बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रास्ट के साथ रिच कलर्स देखने को मिल जाएगा पर इस फ़ोन में हमें एच का भी ऑप्शन मिलता है जिसे चेंज करने के बाद अभी थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप हमें दिखाई दे रहा है और फ्रेम रेट की बात करें तो एच सेटिंग में हमें ट्वेंटी फाइव जैसा परफॉर्मेंस मिल रहा था पर अभी एच सेटिंग में एफ काफ़ी ड्रॉप हो गया है ग्राफिक्स में बेशक चेंजेस आपको मिल जाएगा शेडोज वगैरह बहुत ही बढ़िया लग रहा है पर परफॉर्मेंस में आपको नोटिसबल डिग्रेड दिखाई देगा टेम्परेचर की बात करें तो आधे घंटे तक पबजी खेलने के बाद अभी फोन के बैक साइड और फ्रंट कैमरा सेंसर के यहाँ हल्का वार्म फीलिंग के अलावा कोई हीटिंग जैसा प्रॉब्लम नहीं है और छह हजार बैटरी होने की वजह से नो डाउट आपको बैटरी बैकअप एकदम सुपर मिलता है और हमने रिसेंटली बैटरी ट्रेन टेस्ट किया है जहाँ पर अगेन एम थर्टी इसका बैटरी परफॉर्मेंस हमें बहुत ही इंप्रेसिव मिला है तो उस अभी आधा घंटे के बाद हम इसे यहाँ पे रख देते हैं और फाइनली देख लेते हैं PUBG गेमिंग Redmi Note 8 Pro में और वाइट तो आप लोग ने ऑलरेडी लीक्स देखे होंगे अबाउट Redmi Note 9 Pro जी हाँ दोस्तों बहुत ही जल्दी Xiaomi Note 9 Pro को लॉन्च करने वाला है Snapdragon 720G के साथ और Redmi Note 8 Pro की बात करें तो इसे लॉन्च हुए चार महीना हो गया है मी वाई इलेवन का अपडेट भी मिल गया है एंड्रॉयड टेन नहीं मिला है और शायद एंड्रॉयड टेन मिलने से पहले ही हमें नोट नाइन प्रो देखने को मिल जाएगा इनविस दोस्तों अभी चार महीना इस फोन को यूज करने के बाद गेमिंग के मामले में अभी तक इन माई ओपिनियन रियल मी एक्स टू या फिर पोको एक्स टू से बेटर है नोट एट प्रो इसकी मीडिया टेक हिलियो जी नाइन थ्री सी पी यू ना सिर्फ रेंडरिंग में बल्कि हेवी गेमिंग में भी आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा इसकी गेमिंग मोड से हमें दिखाई दे रहा है कि थर्टी फाइव एफ पी एस में चल रहा है गेम और दोस्तों यहाँ पर किसी तरह की लैग वगैरह आपको दिखाई नहीं देगा एच डी और हाई सेटिंग से अगर हम एच डी और अल्ट्रा में चेंज करते तो सरप्राइजिंगली इसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है जी हाँ दोस्तों अगर आप नोट एट प्रो में पबजी खेलते हैं तो हमेशा हाइस्ट ग्राफिक्स में खेलिए ये इस बैटरी ट्रेन ज़्यादा होगा पर दोस्तों ग्राफिक्स क्वालिटी के साथ आपको परफॉर्मेंस भी बेटर मिलेगा एच सेटिंग में पर दोस्तों चार महीना इस फोन को यूज़ करने के बाद अभी ज़्यादा टाइम तक पबजी जैसे हेवी गेम्स खेलने से फ़ोन में हीटिंग कुछ ज़्यादा ही होता है अभी तक ठीक से गर्मी का मौसम नहीं आया पर आधा घंटे तक पबजी को इसमें खेलने के बाद मुझे कुछ ज़्यादा ही हीटिंग लग रहा है स्पेशली पीछे कैमरा के वहाँ पर ओवरऑल पोको एक्स टू रियल मी टू और नोट एट प्रो के बीच में से पबजी के लिए मैं सिलेक्ट करूँगा नोट एट प्रो को स्पेशली इसकी परफॉर्मेंस की वजह से इनवेज दो घंटे तक पबजी खेलने के बाद अभी हम हर एक फोन में चले जाते हैं होम स्क्रीन में और अभी देख लेते हैं हर एक की बैटरी लेवल और राइट रियल मी एक्स टू में गेमिंग स्टार्ट करने के टाइम बैटरी था ऑन 97% और अभी बैटरी लेवल है ऑन 72% परसेंट जिसका मतलब है दो घंटा पबजी खेलने से ट्वेंटी का बैटरी रेन हुआ है नेक्स्ट नोट एट प्रो में पबजी स्टार्ट करने से पहले पोको एक्स की तरह इसमें भी था नाइन्टी और नाव बैटरी लेवल है सिक्सटी में मतलब दो घंटा पबजी खेलने से थर्टी बैटरी ड्रेन हुआ है जो अगर हम पिछली बार की टेस्ट से कंपेयर करते हैं तो अगेन बैटरी ड्रेन भी यहां पे ज्यादा हुआ है क्योंकि दोस्तों इस बार हमें काफी ज्यादा हीटिंग महसूस हुआ है इस फोन में पबजी खेलने के टाइम जिसकी वजह से बैटरी ड्रेन भी ज्यादा हुआ है नेक्स्ट पोको एक्स टू में अभी बैटरी लेवल है ऑन सेवेंटी जिसमें ट्वेंटी बैटरी ड्रेन हुआ है और दोस्तों आपको यूट्यूब में या फिर कई बार भी कोई कुछ भी बोले कोई भी ग्लास बॉडी फोन अगर आप खरीदते हैं तो आपको थोड़ा बहुत हीटिंग हर एक फोन में मिल जाएगा स्पेशली ऐसे हेवी गेम्स को खेलने के टाइम पर जैसे मैंने ऑलरेडी बताया पोको एक्स में हीटिंग होने के बाद भी बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है एनवेज फाइनली एम थर्टी एस में ट्वेंटी परसेंट बैटरी ड्रेन हुआ है दो घंटा पबजी खेलने के बाद क्योंकि अभी बैटरी लेवल है सेवेंटी नाइन परसेंट में दोस्तों यही था हमारा पबजी गेमिंग टेस्ट रियल मी एक्स टू पोको एक्स टू रेडमी नोट एट प्रो और गैलेक्सी एम थर्टी एस के बीच पर अभी आप हमें बताया कि आपको इनमें से पबजी के लिए सबसे बेटर फोन कौन सा लगा है और दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट है वन थाउजेंड लाइक्स तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में